Vous êtes prêts pour la parole? Are you ready for the word of God now? Uh, J'espère bien. I sure hope so. On a trois textes qu'on va lire. We're going to read three texts from the Bible, three passages. Donc, euh, et désolé, euh, encore une fois, j'ai complètement zappé d'envoyer de, mes textes à l'avance. Mais le premier est en Jérémie 13, 18. The first one is Jeremiah 13, verse 8. Euh, ensuite, on va aller dans le Nouveau Testament, Tite, chapitre 3. Then we're going to look at Titus, chapter 3. Et Ephésiens 6. And finish with Ephesians chapter 6. Alors, comme euh, le Louis II ne disait pas exactement euh, la même chose que ce que je trouvais en anglais, donc je me suis permis de, de citer les deux premiers textes de d'autres traductions. Donc, le, le Jérémie 13, c'est de la nouvelle français courant. The first verse français. comes from uh, one version of the Bible that is closer to the English. Et Tite, ça, ça parvient du Darby. Donc And the fait, second passage comes euh, from the Darby les Bible. Les deux premiers textes seront légèrement différents si vous lisez le Louis II. So they might, the words might differ. Ok, right? ma chérie. And please follow along if you're reading in English. Jérémie 13, 18. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous à terre, car il est tombé de vos têtes. Le diadème qui vous servait d'ornement. Titus 3.1, Tite 3, verset 1. Rappelle-leur d'être soumise aux principautés et aux autorités, d'être obéissant, d'être prête à toute bonne œuvre. And finally, Ephesians 6, from 11 to 12. Ephésiens 6, 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. You know, uh, for the last uh, several days this week, we are praying... Depuis quelques jours, nous prions ensemble for a proposed law in France pour nous opposer à une loi proposée en France that would open the door to change or add to the Constitution, qui ouvrirait la porte à rajouter quelque chose à la Constitution uh, française. The right to kill, uh, unborn people. Précisément, le droit de tuer un être humain qui n'est pas encore né. Ok, maintenant, Obviously, this is not the place to open a debate regarding whether a man or a woman has rights over their own body. Évidemment, ce n'est pas le lieu où on va ouvrir le débat sur le droit de l'être humain sur son okay. corps. But you need to remind yourselves that you have no authority over the body of somebody else. Rappelez-vous, vous n'avez aucun, aucune autorité sur le corps de quelqu'un d'autre. So the real question is. La question est donc that entity growing in the side inside of a woman is that a human being or not? Cette entité qui pousse à l'intérieur d'une femme enceinte est-ce un être humain ou pas? Okay, now if that is a human being, donc si c'est un être humain, then abortion is murder. L'avortement est le meurtre. It's Point. as simple as that. C'est pas plus compliqué que ça. Okay. If if I'm driving my car, si je conduis ma voiture, and you are in my car, et vous êtes dans ma voiture, just because I'm carrying you in my car, si je vous transporte dans ma voiture, does not give me the authority to kill you. Cela me donne pas le droit de vous tuer, n'est-ce pas? Amen. You are a human being. Vous êtes un être humain. And you are protected by vous the law. Vous êtes protégé par la loi. Even though it's my car, même si la voiture m'appartient à moi, and I have, and the carte grise is in my name. La carte grise est en mon nom. The same as if you're in my house. La même chose est vraie si vous venez dans ma maison. Okay, so if what a woman is carrying in her womb is a human being, alors si cette entité dans le sein d'une maman est un être humain, okay, then it needs to be absolutely clear for everyone who considers themselves to be a Christian. Il faut que ça soit clair pour toute personne qui se s'appelle se considère chrétien. That abortion is murder. Que l'avortement est le meurtre. Okay, now I believe. Life begins at conception. Je crois que la vie commence à la conception. 
It's a little difficult to find one verse in the Bible that actually says that. Il est un peu difficile de trouver un seul verset qui précise le moment même de la conception, qui le dit there, comme ça. Mais il y a plusieurs versets, nous les avons lus, qui déclarent clairement dans la Bible que la vie est dans le sang. And that baby has its own blood at four weeks le bébé of development. a son propre sang déjà à quatre semaines. And usually about the fifth week, the, there are muscles that begin to pump the blood. La cinquième semaine, il y a le cœur qui commence à battre et trans euh, transporter le sang. So even if we're not completely in agreement that life begins right at conception. Donc, même si nous ne sommes pas 100% en accord sur le fait que la vie commence à la conception même. God's word is absolutely clear. La parole de Dieu est claire. And there should be absolutely no doubt in anyone's mind. Il faudrait aucun doute dans le, la pensée de qui que ce soit. That from at around four to five weeks. À, à partir au moins à partir de quatre that semaines. That is a human being. Un être humain, humain vivant. That has a soul. Il a une âme. Une âme. Yes, let's say he has a soul a and âme. God is already inscribing in heaven the destiny of that person. Et so, sa destinée est déjà gravée dans le ciel. Voilà. The human body is doing everything it can to feed that baby. Et le corps de la maman fait tout son possible pour nourrir ce bébé. That body is doing everything to keep that life. Et garder ce vie, cette vie vivante. Ce bébé en vie. If the mother gets a virus, si la maman chope une virus, un virus, the, the human body is ab so amazing le corps humain that est it will actually fight to protect that baby from getting the virus that's in the mother's body. Le corps body. humain va protéger le bébé de, de choper le même virus. It is absolutely phenomenal. C'est extraordinaire. Ce it really is. Absolutely phenomenal. So, then the question is, la question est la suivante. Um, will France become the first nation in human history? Est-ce que la France deviendra la première nation dans l'histoire humaine? To make it a constitutional right. De faire de ce droit d'avorter un droit constitutionnel. Which is basically genocide. C'est un autre mot pour la génocide, mes amis. C'est tout. This is why this is we've been praying for this. Et c'est pour cela nous n'arrêtons pas de prier. Now I don't know how many other churches are praying about this. Mais je ne peux pas vous dire le nombre d'églises qui prient pour ça avec nous. It would be interesting. Ce serait intéressant de voir. To just uh, take a, uh, de faire a, un a sondage. survey mm -hmm. of all the churches just in the Paris area. Juste dans la, la région parisienne, par exemple. How many churches are praying Combien d'églises prient? contre ces propositions de loi. It would also be very interesting to take a survey of all Christians in France. De faire un sondage de tous les chrétiens en France. To see who voted for the people in the National Assembly. Pour voir qui a voté pour ces élus qui proposent ces lois iniques. Because if you voted for them, parce que si vous avez voté pour eux, God will hold you responsible for what they choose to do. Dieu vous va vous demander de rendre compte aussi. Vous les avez autorisés. Hello. Vous êtes là? That's that's how the system works. Mais ça marche comme ça la démocratie. They are not dictators. Ce ne sont pas des dictateurs. They are elected officials. Ils sont des élus. So this is what we need to understand. Donc il faut comprendre cela. The blood of innocence. Le sang des innocents. Cries from the ground. Crie depuis la terre. And demands divine ju judgment. Et exige le jugement divin. If we make that a constitutional right, et si nous acceptons cette proposition de loi, qu'est-ce que cela va attirer sur la France? What, what will heaven, then how will heaven respond? Comment le ciel va réagir? Will God Parce smile ça. upon France? Est-ce que le sourire de Dieu sur, sera sur And la say, France? Oh, I will bless you now, my oh, children. Je vais vous bénir, les Français. Thank you for standing up for righteousness. Merci d'être la voix de justice. Thank you for defending the voice Merci of de the innocent. Merci de défendre la voix des innocents. Is that how God will respond? Est-ce que c'est ça que Dieu va dire si ça passe? 
Or will heaven respond differently? Est-ce que le ciel va réagir différemment? Will the blood of the innocent? Est-ce que le sang des innocents? That has now become a constitutional right. Qui est maintenant autorisé un droit constitutionnel. Will that voice cry for judgment? Est-ce que cette voix se lèvera pour appeler le jugement? It will absolutely call for judgment. Absolument. Now this is where it gets a bit interesting. Et c'est là où on a Because God sujet. never forgets one of his promises, Dieu ever. n'oublie aucune de ses promesses. He never does. Jamais. France has survived and become a great nation over all of these millennia because of the promise God gave to Clovis. La France a survécu et est devenue une grande nation grâce à une promesse que Dieu a donnée à Clovis. When you look at the population in France, Regardez la population dans ce pays. It's economic power. Son pouvoir économique. France exercising, exercises an influence in the world that is much bigger than its population. La France a une influence dans ce monde qui est beaucoup plus grande que seulement sa population. And beloved, I'm telling you, it's because of the blessings of God. Et je vous dis, mes amis, c'est parce que la bénédiction de Dieu était sur cette nation. So the institutions that are passing these laws now. Alors, les institutions qui vont passer ces lois, They will fall. elles vont forcément tomber. They will elles crumble. vont Mark my words. They will crumble. France, as a people, will survive. La France, en tant que peuple, va survivre. So you should not fear. Donc, il ne faut pas craindre. Il faut pas avoir this, peur. Is, this is not the end of, of France. C'est pas la fin de la France. Because that would mean the end of God's promises. Parce que ça signifierait que la promesse de Dieu n'est plus valable. France will survive. Non, la France, son peuple va survivre. Even if what we understand is the structures now fall. Même si nous voyons les structures tomber. So when you pray, don't pray out of fear. Alors quand vous priez, mes amis, ne priez pas par la peur. Declare the, the faithfulness of God to Déclarer his word. la fidélité de Dieu Amen. et de sa parole. This may be the end of the fifth republic. Ce serait peut-être un jour la fin de la cinquième république. But it will not be the end of France. Mais ça ne sera pas la fin de la France. Because what God promised. Parce que ce que Dieu a promis. The end will not come until His promises are fulfilled. La fin de ce pays n'arriverait pas sans la, l'accomplissement de ses promesses. And promesse. the France that God dreams of. Et la France dont rêve notre will Seigneur. Will arise in the name of Jesus. Se lèvera dans le nom de Jésus. Amen. The Church of Jesus Christ. L'Église de Jésus. Christ in France, en France will arise se lèvera in power and authority, dans la puissance et l'autorité and it will begin to influence the spiritual realms, et commencera à influencer les dimensions spirituelles et c'est ainsi que le cœur du peuple se tournera the heart vers of Dieu. Will turn towards righteousness. Les cœurs se tourneront vers la justice and France will arise as a light of truth in the world. et la France se lèvera comme une lumière de vérité dans le monde. Amen. Amen. There is going to be a massive evacuation of demonic spirits. Il y aura une immense évacuation des esprits démoniaques de cette nation. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Now, what they do in Paris? Ce qu'ils décident à Paris. We need to continue to pray. Some hearts are still in the balance. We can maybe save some. Certains cœurs sont okay. pas totalement décidés. Amen. But you need to understand something, folks. Mais il faut comprendre quelque And chose. And this brings me to the message today. Ce qui me fait revenir à mon message. Okay. We can stop this law. Nous pourrons arrêter cette loi. But listen to me. In a year, there'll be a new one. Mais qui sait, dans un an, il y aura peut-être une nouvelle proposition. And the year after another one. Et l'année suivante, peut-être une autre. And the year after another and Et ainsi another de suite. And another. Why? Because demonic powers don't stop. Parce que les puissances démoniaques ne s'arrêtent pas. They don't. Elles ne s'arrêtent pas. You can elect a politician. On peut élire des personnes, des and after a few politiques. Years, Change and elect somebody else. Et dans quelques années, changer et lire quelqu'un d'autre. But the demonic powers et les puissances démoniaques that are inspiring this foolishness, qui inspirent justement cette folie de loi, they're not elected. Ces démons ne sont pas élus. They are appointed by hell. Ils sont désignés par l'enfer, nommés par l'enfer. And so faces change. 
Donc les visages peuvent changer. Style of clothing changes. La mode peut changer. All right, but the demonic powers don't change. Mais les puissances démoniaques restent. Or do they change? Mm. Can they bien, change? Ou bien est-ce possible de les expulser, de les changer? Is it possible? Est-ce possible? I believe it is. Je crois que oui. So that's why this morning I want to talk to you today about principalities and powers. Powers as a pouvoir ou puissance. Puissance. C'est pour cela aujourd'hui je vais vous parler des principautés et des puissances. Okay, so Father in heaven, we thank you Père Céleste, merci. that you release to us the spirit of wisdom and revelation. Tu libères pour chacun de nous un esprit de révélation. You speak to us today, Father. Tu parles à chacun de nous. You open up the mind of our understanding. Tu ouvres notre compréhension. You help us to understand how things work in the spirit realm. Tu nous aides à comprendre comment les choses marchent dans la dimension spirituelle. Hallelujah. Father, we our hearts are torn and 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 saddened and burdened by what we see happening around us. Seigneur, nos cœurs sont déchirés et attristés et alourdis par ce que nous voyons se passer autour the de nous. The war in Ukraine en Ukraine, par exemple. Uh, everything related to COVID. Et, et tout ce qui s'est passé avec la pandémie. COVID-19. Uh, how the new religion of wokeism has taken over our education. Et ces nouvelles philosophies de wokisme qui se sont infiltrées dans nos écoles. Uh, this horrible, horrible proposal for, a new, for changing the constitution. Et cette proposition de changer la constitution. And our hearts are burdened. Nos cœurs sont alourdis. By all of these things that seem to be out of our control. Par toutes ces choses qui nous semblent hors de notre contrôle. Forgive us, Father, if at times Pardonne-nous, Père, si par moments we lose faith in the power of our prayers. Nous perdons la foi dans la puissance de la prière. Help us to understand today Aide-nous à comprendre, Seigneur, what it is that you're actually doing in the spirit realm. Ce que tu fais dans la dimension spirituelle. Hallelujah. In the mighty name of the Lord Jesus. Dans le nom puissant so de I Jésus. declare you anoint our eyes. Merci, Seigneur, d'oindre nos yeux. To anoint our ears. De oindre nos oreilles. To anoint our hearts. Et de oindre nos cœurs. That your word would have its full impact in our lives today. Afin que ta parole puisse avoir son plein impact dans nos vies. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Okay, everybody said amen. Amen. All right, our first verse came from Jeremiah chapter 13, verse 18. Notre premier verset, Jérémie 13, 18. And uh, what translation did you put it up there? Est-ce que tu as pu that? afficher la même traduction à la plateforme ou Is plutôt Louis le second? Louis II? No, 13, 18. Okay, well that's okay, we'll just read this, okay? Bon, on va lire comme ça. So, dis au roi et à la reine, asseyez-vous à terre car il est tombé de vos têtes le diadème qui vous servait d'ornement. Okay, so the king and queen are the king and king, king and queen of Judah. Là, il s'agit de la reine et du roi de Judah. Judah had uh, it, the northern tribes are already gone. Les tribus du nord sont déjà disparues. They were, they, you know, déjà they were decimated. Détruites. What about 150 years before this? Environ 150 ans avant okay. cette situation. Uh, Judah was very strong and then eventually got into sin. Judas était très fort et, au bout du compte, est tombé dans le And péché. Because of their sin, et en raison de ce God péché, said, I'm going to raise up Babylon. Dieu a dit, je vais juger, j'élève Babylone. And you'll be carried off into captivity et vous serez mis en captivité for 70 years. pendant 70 ans. So, this is a prophecy from Jeremiah to the king of Judah. Donc, cela fait partie d'une prophétie de la part du prophète Jérémie. Uh-huh. Devant le roi de Judas. Now what's interesting in the English translation? Dans une trans, euh, une version anglaise, anglaise. It actually speaks of principality. C'est le mot principauté utilisé. And it's the first time in the English Bible you can find the word principality. Et c'est la toute première fois dans la Bible en anglais qu'on trouve le mot principauté. Now, Louis II is not far because it comes from the word meaning head. Louis II, il est pas trop loin parce que ce mot, il euh, vient de la mot tête, du mot tête. So probably tête. the translators just figured it was easier to say head than principality. Et peut-être les traducteurs disaient que c'est peut-être plus facile d'utiliser le mot la okay. tête. Now some of you may remember the teaching on I did on, on head, 
uh, being the head. Vous vous rappelez ce que j'ai enseigné okay. il y a quelques mois sur être la tête you de quelque the chose? Word I invented Et le mot que j'avais inventé? <laughs> for headship. Uh, on a dit têterie, oui, okay, c'est ça. Yes, you remember that? All right. <laughs> that's, that's, that's the word here. En fait, c'est le même mot en hébreu. Tomber de vos têtes. Okay, but têterie doesn't exist in bon. French. Le mot que j'ai inventé n'existe so pas they, dans le dictionnaire. They didn't say your headship has fallen. Donc uh, ici, on aurait dû Just dire la head. têterie okay. est tombée. Mais but it's it. really the word for principality. C'est le même mot pour principauté. Now I want you to think about that for a moment. Pensez-y quelques instants. Because for you and I, almost every teaching you've ever heard about a principality Pour la plupart d'entre nous, presque tous les enseignements sur les principautés has been about demonic principalities. ne parlent que des principautés démoniaques, n'est-ce pas? But in this case, this is not demonic. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas démoniaque. This is speaking to the king of Judah. Ici, on parle au roi de Juda. The anointed of God. Celui qui est loin de Dieu. And God's saying to him, Et Dieu lui dit, because of sin, en raison du péché, écoutez-moi bien, because of sin, en raison du péché, your principality is falling. ta principauté va tomber, ou est en train de tomber. And with it, the crown. Et avec cela, la couronne va tomber. Vous comprenez One other translation actually says the glory of your crown. Dans une autre version, il est marqué la gloire de ta couronne va tomber. So there's a few things that we can understand from this Donc, text. Donc on peut comprendre certains points, certains And points. we'll see in the New Testament that yes, there are indeed demonic principalities. Nous verrons dans le Nouveau Testament que tout à fait, il y a des principautés démoniaques. But there are also righteous principalities. Mais il y a aussi des principautés justes. A, any principality, righteous or unrighteous, Toute principauté, juste ou injuste, is, is, a, is like a spiritual fortress est comme une forteresse spirituelle that exercises influence over a region. Qui exerce de l'influence sur une région. So if it's a demonic principality, si donc il s'agit d'une principauté démoniaque, The people living in that region, les personnes dans cette région, are then influenced by that demonic presence. Sont influencés par cette influence démoniaque. If it's a righteous principality, alors si c'est une principauté juste, then even the criminals living in their, that region, les criminels dans la région, are influenced by the righteous principality. Sont influencés par la principauté qui est juste. Now, sin is always a choice. Maintenant, le péché est toujours un choix, n'est-ce pas? And every man and woman will give an account to God for their Et choices. Et chaque individu va rendre compte à Dieu pour ses choix. But how many of you know? Qui sont ceux? That if you if you are living in a positive family. Qui savent que si vous êtes élevé dans une famille positive. With love and wisdom. Rempli d'amour, de sagesse. Good rules in the family. Des bons règles, des bonnes règles, la bonne provision. Protection. N'est-ce pas la protection? There's a high likelihood that person will rise up to be a good citizen. Il est fort probable que les enfants élevés dans une telle famille seront des bons citoyens. Yes. N'est-ce pas? You give that child every chance that he needs to make the right choices. Parce que cette famille accorde à ses enfants tout le nécessaire pour faire des bons choix. But look at a completely different situation. Mais regardez le contraire. A child that is raised in an abusive environment. Un enfant élevé dans une dans un environnement d'abus. Perhaps both parents are drug addicts. Peut-être les deux parents sont des drogués. And the house is full of gang members. La maison est remplie de criminels. And all kinds of sin and Toute debauchery. Toute forme de péché, de maybe débauche. Maybe the child, existe. even as a child, is. Is, is victim of sexual aggression. Même l'enfant qui est victime d'abus sexuels. Okay. Do you understand that the chances of him growing up to be a well-balanced adult are pretty small. Un tel enfant aura du mal à devenir un adulte bien équilibré. Do you understand? So he is still responsible for his choices. Néanmoins, il est responsable de ses choix. But the environment Mais 
environnement contribue à sa formation, à un grand impact. So, if over Paris, there is a demonic principality, Alors, si sur Paris, il y a une principauté démoniaque and it's that, that is the principality governing the spiritual qui realm, règne dans la dimension spirituelle, then it's influencing the 12 million people that ça live va here. influencer les 12 millions de personnes, d'habitants. Okay? If we can dislodge that principality, Mais, si on arrive à déloger cette principauté and create a righteous principality, et créer à la place une principauté de justice, then it gives everybody a better chance to make the right choices. Il est mieux probable, plus probable que les personnes auront la possibilité de faire des bons choix. It doesn't mean we get rid of all the sin. Et ça veut pas dire que nous nous débarrassons de tout le péché. You understand? Vous comprenez? People Vous still choose what they want to choose. Parce que chaque individu choisit ce qu'il veut choisir quand même. If we have righteous laws. Si nous avons des lois qui sont justes, Then yes, it will keep sin Ça peut back. repousser un certain niveau de péché. Okay, but the role of the church is not to pass law. Mais le rôle de l'Église n'est pas de proposer et passer des, faire passer des lois. The role of the church is to influence the hearts of sinners. Le rôle de l'Église c'est influencer Amen. le cœur des pécheurs. Amen. Okay. Amen. I'm not a politician. Je ne suis pas un homme politique. Amen. I'm, I'm, a, I'm a citizen, but I'm not a politician. Je suis un citoyen, mais pas un politicien. So I can have an opinion. Je peux avoir mon avis. But as a man of God, mais en tant qu'homme de Dieu, my job is to reconcile you to God. Ma responsabilité est de vous réconcilier à Dieu. And see the kingdom of heaven established in your life. Et voir le royaume du ciel établi dans vos cœurs. Okay, and then you have to go out as citizens and influence Et après, politicians. C'est à vous en tant que citoyen d'influencer votre gouvernement. Okay, so very very simply once again. Simplement, je résume. There are righteous principalities. Il y a des principautés de justice qui sont justes. And there are demonic principalities. Et il y en a des principautés démoniaques aussi. Now we read in, in Titus. Nous avons lu le passage en Tite. Um, Paul uses the word principality and powers. Là, l'apôtre Paul utilise le mot principauté et puissance. Uh, but he also uses the word magistrates. Et magistrats. Uh, so that's an indication that Paul is referring to civil authorities. Ce qui nous indique que Paul parle en fait des autorités civiles. But when we read in Ephesians chapter 6, et puis, euh, autre part, Ephésiens chapitre 6, okay, le dernier passage 11 que nous avons lu, verset 11 à 12. Et Thomas, on peut, le, peut l'avoir, s'il te plaît, sur l'écran. C'est déjà là. OK. Wow. So fast. All right. This is very, this is very different. C'est très différent. OK. Let's look at this verse again. Regardons ce verset ensemble à nouveau. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. And we're going to come back to that word ruse in just a minute. On va y revenir sur le mot ruse. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, ben c'est aussi le mot pour puissance, contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. So it's very clear from this language Paul is talking about demonic powers. Donc c'est clair dans son langage que Paul parle des principautés démoniaques. Okay. Are you are you with me so far? Vous me suivez jusque là, c'est bon? Okay. okay. Now he says something very interesting. He says in the beginning. Au début, il dit ceci. That um, we're to take up It's interesting because Uh, in, the, in, in one English translation, it says, take up the full armor. Dans une version anglaise, la Bible dit, revêtez-vous de toute l'armure. We could also say, la plénitude. La plénitude, ok. Yes. Ou la totalité. Ou la l'armure. totalité. D'accord. So not just take your shield and then leave your... The, the, the belt at home or just the sword and you forget your helmet. Ça veut dire on sort pas seulement avec son bouclier en, en oubliant notre ceinture Same. ou nos chaussures so ou notre casque. The, the exhortation is to take the fullness of God's armor. L'exhortation est de se revêtir de la de toute l'armure, la totalité okay. de l'armure. That we might stand against the rules or in English it's the word wiles. 
se tenir okay. oui, contre les ruses. Now, th this is this is a is a cool word. I love this word. C'est le mot ruse qui okay. est très intéressant. Um, so the word uh, ruse or wiles actually is comes from the word to deceive. Cela vient du mot euh, séduire ou tromper. And, and the, the image that's being painted here by this word et l'image est la suivante. Is someone that is hiding in secret On peut imaginer quelqu'un qui se cache en secret but with the intention of drawing you into a deception. Avec l'intention d'attirer quelqu'un d'autre dans une séduction. Or, in other words, to get you to believe something that you know is not true. Ou faire croire quelque chose que vous savez n'est pas vrai. Now think with me just for a moment. About Pensez. a year ago, il y a un an environ, in America, en Amérique, the new American president, le nouveau président, had an opportunity to appoint a new judge to the United States Supreme Court. A eu l'occasion de nommer un nouveau juge dans la Cour suprême des États-Unis. Out of the 350 million people living in America, et sur les 350 millions de personnes habitant aux États-Unis, he proposed a woman. Il a proposé une femme. And during the interview, et pendant les interviews, with certain les members of of the Congress, avec les membres du Congrès. One of the members asked her a very simple question. Une personne lui a posé une question très directe, très simple. Madam, do you believe? Madame, croyez-vous? That a man can become pregnant. Qu'un homme peut tomber enceinte. Her answer. La réponse de cette femme. I cannot answer that question. Je ne peux pas répondre à votre question. Because I'm not a biologist. Parce que je ne suis pas biologiste. Out of 350 million people, de 350 million de that was the most intelligent person we could find. Cette femme était la plus intelligente qu'on peut trouver pour la Cour suprême. And she is now on the United States Supreme Court. Elle a pris sa place dans la Cour suprême des États-Unis. For life. Pour le reste de sa vie. Le mandature toute la vie. Now, let's go back to the word. Revenons maintenant à la parole. Les ruses Deception. de l'ennemi, les séductions, Hiding, les tromperies, le démon qui se cache, qui in attend, order to get you to believe something afin de vous faire croire quelque chose that you know is not true. que vous savez pertinemment n'est pas vrai. Your conscience tells you Votre conscience vous le dit. That's not true. C'est pas vrai ça. But this power et cette puissance is drawing you always into a, a kind of foolishness à la folie, la confusion that you begin to believe is actually the truth. Et au bout du compte, vous commencez à croire que c'est vrai. This is the work of a principality. Ça, mes amis, c'est le travail d'une principauté. So a principality sits over a region. Donc si une principauté est siégée sur une région. Okay. And and don't think that the the way that the principality works is like knock on your door or shoot you or aggress you. It's not aggressive. Ne pensez pas que ces esprits sont agressifs. Principalities are very much hidden. It's, elles sont plutôt cachées, subtiles. Hmm? They work in secret. Parce qu'ils travaillent en secret. They work in the shadows. Ces démons travaillent dans les ombres. They may infiltrate kindergarten. Pour la crèche. Voilà. You know, or à l'école maternelle. You know, children's, you know, you, the education system. Dans l'éducation nationale. And start talking about how well. Who says that you're a girl? Et commence à chuchoter. Mais qui te dit que tu es une fille? Maybe you don't feel like a girl. Peut-être aujourd'hui tu te sens pas comme Maybe une fille. you feel more like a boy. En fin de compte, tu te sens plus Wouldn't comme un garçon. Wouldn't that be great if you could actually choose to génial. be a boy today? Si tu pouvais choisir d'être un garçon aujourd'hui. And here we'll give you medicine. Et tiens, on peut même vous passer des we'll médicaments. We'll even have an operation. Pour accélérer ça. 
ou that's, faire une chirurgie that's irreversible qu'on ne peut pas défaire so that you can feel like a boy all the time. pour que tu puisses te sentir comme garçon tout le temps. Isn't that wonderful? N'est-ce pas merveilleux? And intelligent people et des gens intelligents well educated people des gens éduqués with back plus avec des diplômes qu'on peut même pas fini. compter <laughs> They look at that and they go, oh, that's a good idea. Et ils considèrent ça en disant, ah, oh, c'est une très bonne idée. Let's make this available Mais to children who are only eight years old. Rendons ça disponible à ceux des enfants qui n'ont que huit ans. And ask them if they want to be a boy or a girl. On va leur poser la question, tu veux être fille ou garçon? Have you lost your non, mind? Non, mais vous avez perdu la tête, quoi. You, you have literally N'importe quoi. lost your mind. Vous avez perdu la tête. Littéralement. Folks, just 20 years ago, Il y a 20 ans de cela. We would have classified that kind of teaching nous aurons mis ces enseignants-là as sexual abuse of children. dans la catégorie prédateur sexuel. And that person would have been arrested and On thrown in prison. Mis ces personnes-là en prison. And would have had some sort of a stigma on his life for the rest of his life. Et ces personnes-là ont porté le stigma. And now we celebrate those people. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? As oh, the great thinkers of our day. On honore ces personnes. You see, this is what principalities do. C'est aberrant. C'est ça que font les principautés. They hide in the shadows. Ils se cachent. And they try to draw us. Into believing something de nous attirer vers that we une croyance know deep in our heart is not true. que nous savons per- pertinemment c'est pas vrai And then he says, For we wrestle not mais il continue nous ne luttons pas against flesh contre and blood, la chair et le sang but against principalities and powers. mais contre les principautés et les puissances Now, the word wrestle is the only time the word appears in the New Testament le mot lutter sous cette forme-là n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Interesting. So, in other words, there's a kind of battle, a kind of war that we have against principalities. D'autres termes, nous avons un type de combat, de guerre contre ces principautés. That we don't have with any other kind of spirit. Que nous n'avons pas avec tout autre type d'esprit. Now the word to wrestle Maintenant, ce mot, lutter, literally means to wrestle. Veut dire la lutte, okay. comme le sport, quoi. So, <laughs> and, and, and plus remember he's writing to the church at Ephesus. N'oublie pas, il écrit à l'église d'Éphèse. It's a Greek city. C'est une ville grecque. So everybody knew what wrestling was. Tout le monde connaissait le sport de la lutte. And you might have seen this in a movie or something. Et peut-être vous aussi vous avez vu okay. ça dans un film. But you would have two men, Pasteur Jean-Pierre, tu peux venir. OK, on va vous donner l'exemple. À quoi ça ressemble la lutte? Bien, Pasteur Jean-Pierre. <laughs> on va pas vraiment le faire parce qu'il me mettrait à terre en deux secondes. OK, but you start like this. On commence comme ça, les deux hommes. OK. Hein, bloqué, so l'un contre first, l'autre. First off, I want you to see Voyez bien. that it's, it's, it's not like a, one army against another army. Ce n'est pas comme deux armées qui se confrontent. It's a very personal C'est battle. C'est très personnel. Okay. Hein? So in other words, we are face to face. Face à face, deux hommes. Okay. And the objective in Greek wrestling Et l'objectif dans ce sport is to throw the other one to the floor. Et de jeter l'autre <laughs> par terre. Which I'm not even going to attempt to get this pas essayer, hein? Okay. So thank you. Merci on peut pour l'exemple. Okay. So I didn't want to do the next part because that would have hurt me. <laughs> Je veux pas me faire du mal. <laughs> okay. So, but the objective is to throw one down to the ground. L'objectif est de le faire tomber. D'accord? Okay. But then you have to master him on Mais après, the ground. Il faut le maîtriser, and keep, and, par and terre with the, et le garder. The, with your hand on his neck. Avec la main sur la, le cou. And only when you have the person down on the ground. Et seulement quand il est par terre. Come terrassé. here, honey. Put, come here, honey. Put your head down. That's a joke. It's a joke. It's a joke. <laughs> Okay, but no, but then you, you, you put and you put your hand on, on his neck. On met la main neck. sur la nuque, sur le cou okay. de la personne. On his neck. Pour and only, le... 
And then and only then are you declared winner. Et seulement après, on est gagnant. Okay. So when Paul says Quand Paul dit that we are wrestling que nous luttons against principalities and powers, regardez bien les principautés, les pouvoirs ou les autorités. You have to understand this is a very personal engagement. Il faut aussi reconnaître que c'est un engagement personnel. It's, it is like you are face to face with that demonic power. C'est comme si tu es face à face à ce pouvoir démoniaque. Its objective et son objectif is to throw you to the ground. Et de te terrasser. And then put its hand on your neck. Mettre sa main sur ton cou. So that you are completely immobilized. Pour que tu es tu sois immobilisé. You have been mastered. Pour te maîtriser. But from our perspective, Mais de notre perspective, we, the church, nous, l'Église, and notice that Paul doesn't say, I wrestle against Remarquez bien, Paul n'a pas dit, je lutte contre. Non, nous, and he doesn't say, you wrestle against il ne dit pas, toi, au singulier, he says, we. il dit, nous, l'ensemble, and, and so et beloved. c'est tellement important, frères et sœurs. You know, years ago, I used to You know, we used to do prayer teams, prayer marches around Paris. Il y a des années de cela, on faisait souvent des marches de prière dans la ville de Paris. You know, we might be, you know, four or five people. Peut-être un petit groupe de quatre, cinq personnes. We'd go out there. On sortait. Priant en langue. In the name of Jesus, devil. Criant fort. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, devil, we cast you down. Satan te chasse de cette ville. We cast you out of this city. On t'expulse de cette ville. In the name of Jesus. Oh, no. Jesus. All those guys that used to do that with us. <laughs> Tous ces frères qui ont fait cela. Listen to me. None of them are in the ministry today. Écoutez, personne dans ces groupes sont dans le ministère aujourd'hui. You, you don't. You have a, as a believer in Jesus. Écoutez, en tant que croyant en Jésus, you have all authority. Vous possédez toute l'autorité over any demonic power. Sur tout pouvoir démoniaque that tries to come against you personally. Qui cherche à t'attaquer personnellement. If God gives you an anointing to announce the word of God, si Dieu te donne l'onction pour annoncer sa parole, and within that context, et dans ce contexte, people have faith for deliverance. Des personnes ont le, la foi pour la délivrance. You have authority to cast that spirit out of them. Ces personnes-là possèdent l'autorité de chasser des démons just aussi. As, just as Jesus did. Comme Jésus l'a fait. Just as the apostles did. Comme l'ont fait les apôtres. You have that power. Vous possédez ce you have that authority. cette autorité. But these are individual demons. Mais on, là, il s'agit des démons They are individuels. Not principalities. On ne parle pas des principautés. A principality is a completely different class of demonic power. Une principauté est une autre catégorie de puissance démoniaque. It's it's more like a, a coalition of demonic presence. On pourrait dire que la principauté consiste d'une coalition de plusieurs présences Here, démoniaques. Oh man, my time is running out. Oh là là, le temps well, passe. Listen, Today is just an introduction. Aujourd'hui, je ne fais que l'introduction. Okay, it's just an introduction, and uh, it's probably something I'm going to stay on for many, many months. Je vais certainement okay. enseigner cela dans une série sur plusieurs mois. Because it ties into apostolic ministry. Pourquoi? Parce que c'est aussi lié au ministère apostolique. Okay. Because actually, without Apostles and prophets. En fait, sans les apôtres et des prophètes, the church can never get to the place. L'église n'arriverait jamais to dethrone a principality. N'arrivera jamais à détrôner, déloger les principautés. So I'll just leave you that little declaration. Je vous laisse cette affirmation, I'll, cet énoncé. I'll, I'll come back to that in, in, in the next time. J'y okay? reviendrai la prochaine fois. So. Hmm. What can I tell you in two minutes? 
That would Dans les sense. deux minutes qui restent, comment vous oh, scellez l'essentiel That's true. Thank you. Merci. Merci, Jean-Pierre. Pasteur Jean-Pierre. Il est un peu en avance. Uh, I've got more than two. Thank you, Holy Spirit. Okay, let, let me let me try to bring conclusion to this so that it makes sense to us today. Je vais essayer d'arriver à une conclusion qui vous est pertinente pour aujourd'hui. Where does the church Okay, yeah, let, let me give you this. Let me just make sure I got the right reference. Je vais vous rajouter un, un verset. Um, This was not in our three verses, but I do want to give you this. It's in Colossians, I think. Colossians 2, 13. No, that's not that. Although that's so good too. Ça that's so good. Bon. Wow. Oui, bon. Pff, oui, it would just blow people away if they knew that one. Okay, Ephesians 3, 10. Ephesians 3, 10. Okay. Thank you. Merci, Thomas. Okay. So in Ephesians 3:10 Dans ce verset that we're going to see in just a moment Ephesians 3:10 It's 10, coming. Dit ceci. It went out to get a cup of coffee first. But then it's coming back. Here it is. Thank you so much, Thomas. Uh, okay, start in 8. À moins qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de, de tout temps en Dieu qui a créé toute chose. Attends deux, deux secondes, on revient. La dispensation du mystère, so there's a mystery. Donc il y a un mystère okay, that has been hidden, qui est caché, was hidden, qui était caché, okay, for all times in God, en Dieu. Who created all things? Qui a tout créé? Question is, what is that mystery? Mais c'est quoi ce mystère? Oh, here we go. Vous allez voir. Woo. Afin que les dominations et les autorités, c'est le mot, le même mot, euh, principauté et puissance, dans les lieux célestes. Donc encore, on parle de choses spirituelles. Connaissent aujourd'hui par l'Église, l'Ecclesia de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. OK. Sometimes they say, I wish Paul would just say it a little simpler. Parfois, je me demande pourquoi Paul l'a okay. pas dit de manière plus simple. There's just so much in there. Il y a beaucoup dans cette petite like, phrase. Does it just sort of make your brain hurt? <laughs> Ça fait you mal know? au cerveau de tout absorber. OK. There, there's another verse that says, if the, if the demons of hell... Il y a un autre verset qui dit, si les démons de l'enfer avaient compris la sagesse de Dieu, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. So what is the manifold wisdom of God? Quelle est donc cette sagesse de Dieu? Dieu ferait quelque chose à travers le Christ that the devil never could have imagined. le diable n'a même pas pu imaginer. Mm. Mm. See, the devil thought le diable pensait that by killing Jesus, que tuer Jésus he was stopping the plan of God. voulait dire qu'il arrêtait le plan de Dieu. But in essence, Mais à vrai dire, the plan of God depended on Jesus. Le plan de Dieu dépendait la crucifixion de Jésus. If the devil had truly understood the plan of God, et si le diable avait compris véritablement le plan de Dieu, he would have protected Jesus. Il aurait protégé Jésus pour empêcher sa crucifixion. He would have put a, like a force field around Jesus. <laughs> Il aurait entouré d'une poussée de démons. Nobody non, touch non, non. Him. On n'y touche pas. Because if he dies, parce que si jamais il meurt, it's over for us. C'est terminé pour nous. <laughs> Our fate will be sealed if Jesus dies. Notre destinée est terminée si Jésus meurt. So what happened when Jesus died? Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus 
What? What oh. did the devil know? Qu'est-ce que le diable savait? That seems to escape you and I. Chose qui nous échappe, vous et moi. Qu'est-ce qu'il savait? Well, the hope of glory is very simple. L'espérance de la gloire. Very, very simple. The hope simple, of glory. Très simple. The hope of the kingdom of heaven. L'espérance du royaume du ciel. The hope of God's plan on earth. L'espérance de ce plan merveilleux de Dieu sur la terre. Which includes the whole earth being filled with his glory. Y compris la terre remplie de sa gloire. What is the hope of heaven? Quelle est l'espérance du ciel? Basically, folks, that Jesus would be multiplied. Que Jésus soit multiplié. <laughs> that there's not just one Jesus. C'est pas un seul Jésus. Now there's two. Maintenant, il y en a deux. Then three. Et ensuite, trois. Four. Quatre. I mean, look, look, look at the carnage that Jesus brought to the kingdom of darkness. Et regardez les dégâts que Jésus a fait sur le royaume des ténèbres. In three short years. Dans trois ans de ministère seulement. By himself. Tout seul. Wow. Imagine if there were two Jesuses. Imaginez maintenant cela doublé. Oh my gosh. Imagine if there were three. Mais imaginez par la suite trois Or four. ou quatre Or a million. ou un million Or ten million ou dix millions qui marchent sur cette terre hand on the neck of every principality. avec sa main sur la nuque de toute principauté en train de déclarer toi tu peux pécher dans une autre ville mais pas la mienne But you're not gonna sin in my city. tu ne vas pas This is my town. C'est ma ville à moi. God's given me authority Je here. M'a donné l'autorité We're building ici. ourselves a principality. Et nous, nous construisons oh, notre Jesus principauté name. en nom de Jésus. See, folks, what God wants to do. Vous savez ce que Dieu veut He faire? Wants you and I to build our own principality. Il veut que vous et moi nous construisions notre principauté. Mm. Just as God did through the kingdom of Israel. Comme Dieu l'a révélé à travers le royaume d'Israël. Israël, a Israël in the earth. est devenu une principauté de juste sur la terre. You know, folks, if <laughs> our job, listen very carefully, and oh boy, gotta close. Now I really have to close. Okay, our job. Notre responsabilité. Is not to kick the principality out of Paris. N'est pas expulser la principauté. De Paris. That's not our job. C'est pas ça notre boulot. Our job really is to build a principality of justice. Mais plutôt righteousness. Construire holiness. Une principauté de sainteté, de justice. And once that principality is established, une fois que cette principauté est bien établie, it begins to overthrow the other principalities. Ça va renverser les autres principautés. So the question then remains. La question est la suivante. How do we do that? Comment faire cela? I'll talk about that the next time I preach. J'en parlerai la prochaine fois. Okay. So stand to your feet. Levez-vous s'il vous plaît. We have to close. All right. Il faut fermer. Clôturer. But let me just let me just leave you with this. Laissez-moi déposer okay. un dernier mot dans vos cœurs. Because uh, there's so many components. Il y a plusieurs composants. Okay. Dans cette. But I, I want to give you something that you can go home and start working. Mais on. je veux déjà right. vous donner quelque chose que vous pourrez saisir et travailler chez vous so, cette semaine. You okay? know, obviously, a church that does not pray has no authority. Bon. Period. Évidemment, une église qui ne prie okay. pas ensemble n'a aucune autorité. So, c'est so clair. So we need to continue to. You know, establish prayer in, Donc ça, in c'est toujours la première okay. priorité, so important, établir so la prière. But the, 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 do, you, do you remember the Tower of Babel? Vous vous rappelez de la Tour de Babel? Okay, that was a principality. C'était aussi une principauté. Probably the first. On dirait le premier. Okay, the le word, premier. the word's not mentioned, but it was in essence a principality. Ce n'est pas utilisé le mot euh, principauté, okay. mais c'était bien ça. What was that principality built upon? Et c'était construit sur quoi? 
which then caused God to come down and confuse our language. Qui a eu comme résultat le fait que Dieu descend pour confondre les langues. Vous vous rappelez? Uh, unity. L'unité, mais pour le mal. Psalm chapter 2. Le psaume 2. Why do the nations rage? Pourquoi les nations sont agitées? And listen. Sont-elles agitées? Why do the heads? Et pourquoi les têtes, les chefs? Conspire together. Font des complots. And I think in the Louis II, it se ligue ensemble. Oui. Se font des alliances. See, this is what's been happening in the world. Qui se passe dans le monde déjà. For example, the media used to be anti-government. Les médias, fut un temps, étaient contre le gouvernement. Now they're in. Maintenant, ils they're sont in ligués. A covenant with the government. En alliance, ils sont des alliés avec see, le gouvernement. See, that's why the principality has increased in power. Et c'est pour cela la principauté a pris une ampleur de puissance. Because it's been able to create alliances with all of these other. En raison de ces alliances. Injuste. Where is our strength? Où se trouve notre force, les amis? How does the world know we are disciples of Jesus? Comment le monde peut savoir que nous sommes des disciples de Jésus? Et ça? Yes, our unity. L'amour, l'unité. If there's not covenant. S'il n'y a pas une alliance entre nous. If there's not covenant in the church. S'il n'y a pas l'alliance dans l'église. There will never be authority. Il n'y aura jamais l'autorité in the spirit realm. dans la sphère spirituelle. The devil knows this. Et le diable le sait très bien. As I was praying for this message. Je priais pour ce message. I started thinking through you know some of the Beautiful brothers and sisters over the years who got offended and left. J'ai commencé à penser à certains frères et sœurs précieux qui, fut un temps, ont quitté l'église. And they just got offended. Ils se sont, ils étaient offensés, par exemple. For whatever reason. On ne peut pas savoir you know. raison, mais. Some actually began to believe things that they knew were not true. Certains ont commencé à croire des choses qu'ils savaient pertinemment qui n'étaient pas vraies. See those that's influence of principality. Donc ça aussi c'est l'influence des principautés. So you need to understand that all the devil has to do to destroy the church. Tout ce que l'ennemi a besoin de faire pour détruire l'église. Is destroy our covenant. Et de détruire notre alliance les uns avec les autres. C'est tout. Just get you offended. Par l'offense. Disappointed. Par la déception. Frustrated. Par la frustration. Hello. And, and we play right into, we, we actually give the devil the victory. Et en y suivant, croyant, nous donnons la victoire au diable. Now, we don't think we're doing that. Sans le réaliser. But he knows very Mais well. Mais il le sait très bien. That's all he has to do. Il manipule comme ça, c'est tout ce qu'il a besoin de faire. As long as he could keep the 12 apostles of Jesus arguing and fighting amongst themselves. S'il pouvait garder les 12 apôtres de Jésus en débat, en argument, en conflit, Jesus knew it wasn't time for him to, to go yet. Jésus savait que c'était pas le moment de partir. But the day that he separated Judas from their midst. Et le moment où Judas était enlevé. Unity came. L'unité était restaurée. It was time for him to go. Et c'était le moment But de son départ. God took him out. Et Dieu le Père l'a pris. And then the ones that were left began to build a covenantal community. Et ceux qui restaient ont commencé à construire une communauté And basée Jerusalem, sur une alliance. They established a righteous principality. Et à Jérusalem, il y avait une principauté juste établie. During a time that most of the priests came to Christ. Et pendant cette période, beaucoup de sacrificateurs sont venus à Christ. Okay, and then Paul understood this and then began to build the same kind of community in Antioch. Paul avait compris et il a commencé à construire ce même type de communauté à Antioch. It was built on covenant. Vraiment basé sur l'alliance. So we see teachers and prophets praying together, ministering to God et together. Et à Antioch, on voyait des prophètes, des enseignants okay. and that, prier God ensemble. Says, Separate to me Barnabas and Paul for the work I have. Dans ce contexte, yeah. Dieu a dit séparez maintenant pour moi Paul et Barnabas. Je vais les envoyer. And that oui? was Paul's objective in Ephesus. Et c'était le même objectif de Paul 
à Ephèse. Okay, to overthrow the principality. Pour renverser les principautés. You have to have a a community of covenant Il faut avoir une communauté d'alliance in which God raises up the five ministries dans laquelle Dieu élève les cinq ministères of Ephesians 4.11 décrit dans Ephésiens 4.11 okay. and the temple of Diana et à ce moment-là, le temple de Diana, the most temple le temple le plus fameux world, à Ephèse, plus fameux dans le monde entier, okay. it, it, it fell about 50 years after Paul wrote the, the letter to the Ephesian church. Une cinquantaine d'années après que l'apôtre Paul a écrit la lettre à Éphèse, ce temple est tombé. It had stood unchallenged for 800 years. Mais ce temple n'était pas défié pendant 800 ans. But could barely resist an apostolic community for one Mais generation. Mais quand cette communauté apostolique s'est levée le temple ne pouvait pas résister. Folks, we are surrounded by unrighteous men and women. Écoutez, nous sommes entourés des injustes. And the devil is having a party. Et le diable fait la fête. But if we can take hold of the truth of God. Mais si seulement nous pourrons saisir la vérité de if Dieu. We can just align ourselves with God's truth. Si seulement nous pourrons nous aligner avec la vérité de Dieu. And build a covenant community. Et construire une communauté basée sur l'alliance. And see the gifts of God released in the house. Les dons de Dieu libérés davantage. I Don't know if it'll happen in my generation. Je sais même pas si ça va se produire dans ma génération. It may be my children's generation. Celle de mes enfants. Or my grandchildren's ou mes -enfants, generation. On sait pas. But sooner or later, Mais tôt ou tard, the apostolic church of Jesus Christ. L'église apostolique de Jésus Christ en France will se lèvera over evil. et va triompher du mal. Amen. She must triumph Elle est obligée over evil. de triompher, mes amis. Hallelujah. Amen. So decide today. Pray. Décidez aujourd'hui de prier numéro Be covenantal. Un, et deux de marcher dans l'alliance we'll avec time, okay? la communauté et le reste va suivre Father in heaven we thank you for all of your great grace to us merci Père Céleste pour ta grande grâce envers nous we thank you for what you're doing in the earth today et pour tout ce que tu fais dans la dans le monde, dans la terre, sur la terre aujourd'hui. Même si les ténèbres semblent augmenter. Yet, Lord, you are up your true tu élèves ton église véritable. You are up your body, oh God. Tu élèves le, élèves le corps de Christ. Hallelujah, full of holiness. Rempli de sainteté. Full of righteousness. Rempli de justice. Full of authority. Rempli d'autorité. Rempli de puissance. And she is glorious, oh God. C'est une église glorieuse. She has no spot nor wrinkle. Sans tâche And so, Lord, I release my brothers and sisters Je libère today maintenant mes frères et sœurs présents to be that bride of Christ, devenir cette épouse to be that de Christ, body of Jesus, ce corps de Christ, to be the true church of Jesus, d'être la véritable église Hallelujah. de Jésus Christ en France, to walk in love with one de another, marcher dans l'amour les uns avec les autres, of the precious promises de croire chacune de tes précieuses promesses, to obey you when you call de them. Quand to tu exercise the grace that you give et them. La grâce que tu nous to see confié. souls come to Christ. Afin de voir des âmes to break sauver. the power of the devil over Afin their de lives. De la puissance du diable. Hallelujah. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let's just pray in the spirit for Prions dans l'esprit quelques instants. Brother and sister, you need to understand. Frères et sœurs, il faut comprendre that if you have opened the door que si vous avez ouvert la to porte any in your life, à une présence démoniaque dans votre vie and that happens through habitual sin, par le péché habituel it's as simple as that. ça se produit it's comme not ça c'est simple sin that opens the door. ce n'est pas un seul péché It is qui ouvre la porte c'est le péché habituel recurrent Okay, you need okay. to deal with that right now. Traitez cette chose on, right maintenant, now, maintenant. There's no condemnation. Il n'y a pas de condamnation. Okay, but today we're going to deal with that. Et on va faire face à cela Hallelujah. et s'en débarrasser. Real quick, I'm going to ask the elders to come up. Je vais demander aux anciens. Okay, we're in, uh, in the, any prayer, prayer, any other prayer team vite, members. We are plaît. way over time. I just Nous feel like we have to go here real quick. Je, je so, sens que c'est important de faire cela. Maintenant. We're not going to ask you what your sin is. Nous n'avons, nous n'allons pas poser la question quel okay, est le péché que vous voulez. Because we have all struggled with sin. Chassé, nous avons okay. tous 
traité Amen. du péché. We have all struggled. I've struggled. On a tous des luttes. Okay. Moi, j'ai des luttes. Right, but we don't keep struggling. We Mais end the struggle. on n'y demeure Amen. pas. On s'en débarrasse. Enter the, to, we enter into the victory of Jesus. Nous entrons dans la victoire de Jésus-Christ. So I'm going to close the service. Je, donc, nous allons clôturer le But culte. Aujourd'hui, si vous luttez contre le péché recurrent, sin, le péché habituel, je précise bien, okay, then I want you to come and, and, and pray with je veux que vous receviez la prière. Okay? Come on, lift your hands to Levez the Lord. les mains maintenant au One Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Father in heaven, thank you for the work of your Holy Spirit. Merci pour l'œuvre de ton Lord, Esprit. I just declare you're breaking the chains Merci, right tu now. brises Hallelujah. les chaînes. In Jesus Maintenant, in Jesus name, Lord. au nom de Hallelujah. Jésus. Tu nous remplis d'un amour nouveau pour Et de cet amour pour toi se produit une haine pour le péché. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lord, we just declare, nous déclarons que les chaînes sont brisées aujourd'hui. In the mighty name Dans of le Jesus. nom puissant de Jésus. So that you just come out of your seat Maintenant, right c'est à vous d'agir. Sortez de vos places. And, and pray Avancez, and, priez tranquillement and avec l'équipe. Et je vais clôturer le culte. May the Lord bless you and keep you. Que Dieu bénisse et vous garde. May the Lord make his face to shine upon que le Seigneur you fasse briller sur vous. You grace. Sa face et may vous accorde turn, sa grâce. He turn his eyes towards you. Il tourne son regard vers vous. And give you peace. Et vous accorde la paix. In the name that is above every other name. Dans le nom qui est au dessus. The name de of the Lord nom. Jesus Christ. Le nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen et amen. And amen. Hallelujah. Merci If Seigneur. you need prayer, come forward right now. Maintenant, okay. Si vous avez besoin de prière, avancez Don't hesitate. Avancez so, rapidement. Be blessed. Ne pas. And be a blessing. Soyez bénis et soyez une bénédiction. Amen.